വിവരങ്ങളുമായി ഷമീർ ഇന്ന് എന്താണ് കൊല്ലത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് കാണാതായ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്കായി തെരച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ എന്താണ് ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് ാണ് കൂട്ടമായി ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ പോർട്ടിൽ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധി സംഘവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ രണ്ട് വള്ളങ്ങളും നീണ്ടകരയിൽ നിന്ന് പോയ അഞ്ച് വള്ളങ്ങളും അടക്കം ഇരുപത്തിയേഴ് പേര് കാണാൻ നിന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ പൂർണ്ണ തിരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നീന്തി ഏഴ് മണിക്കൂർ നീന്തി ഈ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടും തീരദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്നലെ പോയതാണ് ഇതുവരെയും മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല കടലിലെ അന്തരീക്ഷം ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് പ്രക്ഷോഭമാണ് പക്ഷെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രഹസനമായിട്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാകണമെങ്കിൽ ഈ പതിവിന് വിപരീതമായിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു യാനങ്ങൾ പോയി തിരക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമല്ല അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ സിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ സിപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയി ആ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ സ്പോട്ട് ഇവർക്ക് അറിയാം അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കാറ്റും ഒഴുക്കിന്റെ തിസ അനുസരിച്ച് അവർ പോയി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് വരും അതാണ് എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തു തരാൻ സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വരണം രാവിലെ മുതൽ കൊല്ല എം പി ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് അതിന്റെ വലിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പേരെ കൊച്ചു ബോട്ടിൽ പോയി കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊച്ചു ബോട്ടിൽ പോയത് പോരാ തീർച്ചയായും ഈ തിരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എം പിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി ജോനക പുറത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള അതായത് ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫിഷറീസിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഒരു ബോട്ട് എല്ലാ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ബോട്ട് ശക്തികുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊഴി മുറിച്ച് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് കളക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കാറ്റിന്റെ ദിശ നോക്കി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നോക്കി കൃത്യമായി സാധാരണ ഇവർ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്താനും തിട്ടപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ രക്ഷാസന്നാഹത്തെ ഇപ്പോൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ബദൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരമായി ഇരുപത്തിനാലല്ല മുപ്പത് മണിക്കൂർ നേരമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ എയർഫോഴ്സും നേവിയും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫിഷറീസും വിവിധ ഏജൻസികളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് പരിചയസമ്പത്തുള്ള അനുഭവസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ബോട്ട് ശക്തികുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കളക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഏതായാലും അത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളിൽ പോയി പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയാൻ ശേഷിയുള്ള ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭ്യമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയൂ ഇതിനേക്കാൾ ബദൽ സംവിധാനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ
നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി ഒരു ബോട്ടുകാർ കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി നാല് പേർ ഇപ്പൊ കരയിൽ വന്നു അത് ഇവിടെ ജോനാപ്പുറത്ത് വന്നു ഇവിടെ തികച്ചും എൻ പി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരച്ചിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ തീരദേശവാസികൾ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തരെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത നടപടിയിൽ ഇവർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ